السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین و بعد محترم ناظرین پیدائش سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک اس تعلق سے اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے سنتے آ رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے بعد ہماری اولاد جب جوانی کے مرحلے کو پہنچتی ہیں یہ جوانی کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جوانی کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور کل قیامت کے روز آدمی اپنا قدم رب العالمین کے سامنے سے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ پانچ سوالات کے صحیح صحیح جوابات رب کے سامنے نہ آ جائے ان میں سے ایک چیز جوانی اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند رب حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افنا وعن شبابه فيما ابلا وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق وماذا عمل فيما علم رواه الترمذي في ابواب صفه القيامه ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اب یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن آدم کی اولاد اپنا قدم ہلا بھی نہیں سکے گا ڈگمگا بھی نہیں سکے گا جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے پہلا سوال ان عمر ہی فیما افنا اللہ تبارک و تعالی مکمل زندگی کے بارے میں سوال کرے گا پوچھے گا ساٹھ سالہ زندگی عطا کی ستر سالہ زندگی گزار کر کے آیا ہے اسی سالہ زندگی گزار کر کے آیا ہے بتا زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دے زندگی کے سکنڈ سکنڈ کا حساب دے ان عمر ہی فیما افنا عمر کے بارے میں مکمل زندگی کے بارے میں کتاب زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ بتا زندگی شریعت کے مطابق گزار کر کے آیا ہے یا پھر شریعت کے خلاف گوا کر کے آیا ہے دوسرا سوال وہ ان شباب ہی فیما ابلا اللہ تبارک و تعالی جوانی کے بارے میں پوچھے گا زندگی میں جوانی کا مرحلہ بھی آ جاتا ہے لیکن زندگی میں جوانی کا جو مرحلہ ہے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے اسی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی زندگی میں سے خاص کر جوانی کے مرحلے کو الگ سے پوچھے گا کہ وہ ان شبابی جوانی کہاں گزار کر کے آیا ہے جوانی شریعت کے مطابق گزار کر کے آیا ہے یا پھر دیوانی میں مستانی میں گزار کر کے آیا ہے جوانی کا دور بہت ہی اہم دور ہوا کرتا ہے جوانی کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ قبول فرماتا ہے آدمی دور شباب میں انقلاب کو لاتا ہے علامہ اقبال رحم اللہ نے کہا تھا کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں علامہ اقبال رحم اللہ نے دوسرے موقع پر کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند علامہ اقبال رحم اللہ نے ایک اور موقع پر کہا تھا کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا وہ ان شباب ہی فیما ابلا جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا لہذا جو نوجوان اپنی جوانی کو مستانی میں گزار رہے ہیں 
अपनी जवानी को दीवानी में गुजार रहे हैं अपनी जवानी को रब की नाफरमानी में गुजार रहे हैं अपनी जवानी को नादानी में गुजार रहे हैं अपनी जवानी को बिदात खुराफात में गुजार रहे हैं अपनी जवानी को शरीयत से दूर करके गुजार रहे हैं अपनी जवानी को एतात रसूल से दूर करके गुजार रहे हैं अपनी जवानी को दुनिया की रंगीनियों में अपना करके दुनिया की रंगीनियों में खो करके गुजार रहे हैं सोचना चाहिए उन्हें उन्हें गौर व फिक्र करनी चाहिए कि दौरे शबाब ये जवानी के मरहले को अगर हम रब को नाराज करने में गुजार रहे हैं अल्लाह पूछेगा और हदीस कहती है जब तक पांचों सवालों के सही सही जवाब नहीं देंगे कदम डगमगा नहीं सकेगा इंसान कदम हरकत नहीं कर सकेगा वन शबा भी फीमा अबला जवानी के बारे में के जवानी कहाँ खपा करके आया है तीसरा सवाल माल के तालु से दो सवाल माल कहाँ से कमाया हलाल तरीके से कमाया या फिर हराम तरीके से कमाया जायज तरीके से कमाया के नाजायज तरीके से कमाया और अगर हलाल तरीके से कमाया तो खर्च हलाल जगहों में किया या फिर हराम जगहों में किया जायज जगहों में किया या फिर नाजायज जगहों में किया किस कदर अहम सवाल है ये सब और पांचवा सवाल व माजा अमीला फीमा आलिमा शरीयत की जितनी बातें जानी शरीयत का जो इल्म हासिल किया अमल कितना किया उलू में शरा हासिल करने के बाद अमली जामा मैदान अमल में किस कदर कूदे रहे मैदान अमल में कहां तक सफर किया ये पांच सवाल हम अपने इर्द गिर्द और हम अपने अंदर ढूंढे क्या क्या इन पांच सवाल के जवाब हमारे पास मौजूद हैं अल्लाह तबारक व ताला जो पांच सवाल करेगा उन सवाल को अल्लाह तबारक व ताला ने आउट कर दिया है और जवाब को भी अल्लाह तबारक व ताला ने आउट कर दिया है दुनिया में इम्तहान होता है एग्जाम हाल ही में आते हैं मुकम्मल किताब दे दी जाती है कहाँ से सवाल कहाँ से आएगा इम्तहान देने वाले को कुछ पता नहीं लेकिन अल्लाह तबारक व ताला सवाल को भी आउट कर दे रहा है जवाब को भी बतला दे रहा है कि सवाल पांच होंगे पांचों की तैयारी में जो शख्स कामयाब होगा कयामत के रोज वही शख्स कामयाब होगा उनमें से वह अन शबा बिही फीमा अबला जवानी के बारे में गुजारा कहाँ है कैसे गुजार करके आया है जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व ताली के नज़दीक इस कदर पसंदीदा है के मैदान महशर में क़यामत के रोज जब कोई साया नहीं होगा सारे लोग परेशान होंगे बेचैन होंगे बेकरार होंगे नफसा नफसी का आलम होगा गुनाहों की वजह से कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ होगा पसीना किसी का लगाम बना हुआ होगा ऐसे मौके पर जिन सात किस्म के अफराद को अल्लाह तबारक व ताल अपना साया नसीब फरमाएगा उनमें से वो खुश नसीब नौजवान भी होंगे जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी होगी अल्लाह तबारक व ताल अपना साया उन्हें नसीब फरमाएगा जिसकी तइद अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम की एक हदीस से होती है हदीस وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يذلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشا في عباده ربي ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبت امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عينا رواه مسلم في كتاب الزكاه मुस्लिम शरीफ के अंदर किताब जका में हदीस मौजूद है रावी हदीस जैसा कि मालूम हुआ हजरत अबू हर रजी अल्लाह तनो है वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या फरमाया सब आतुन यू के लोगो सात किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व ताला अपना साया नसीब फरमाएगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा कोई छतरी नहीं होगी कोई दरख्त नहीं होगा सात किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व ताली क़्यामत के रोज़ 
اپنا سایہ نصیب فرمائے گا یعنی ان سات قسم کے لوگوں پر رحمت خاص اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا سایہ کی شکل میں پہلی قسم الامام العادل انصاف کرنے والا حکمران شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والا حکمران الامام العادل منصف حکمران دوسری قسم وشعب النشا فی عبادت ربی وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے آج کے دور میں جبکہ برائیاں پنپ رہی ہیں نوجوان بگڑ رہے ہیں شریعت سے دور ہو رہے ہیں برائیاں عام ہو رہی ہیں زناکاری عام ہو رہی ہے فحش چیزیں عام ہو رہی ہیں نوجوان قرآن و حدیث سے دور ہو کر کے قرآن سننے کے بجائے گانے بجانے کی عادی ہیں قرآن پڑھنے کے بجائے فلم بینی کی عادی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے بجائے آج کے نوجوان ہیروں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے ہوئے ہیں بال کسی ہیرو کی طرح کپڑا کسی ہیرو کی طرح شرٹ کسی ہیرو کی طرح پینٹ کسی ہیرو کی طرح قدم قدم پر آج کا نوجوان اگر اپنا آئیڈیل نمونہ اور رہبر تسلیم کر رہا ہے اور فحش پھیلانے والے زناکار بدکار جیسے ہیروں کی ایکٹنگ کر رہا ہے اور ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کر رہا ہے ایسے دور میں یہ حدیث بہت ہی زیادہ اہمیت کی عامل ہے کہ آج کے دور میں آج کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کے اندر یہ حدیث یہ حدیث دکھتی ہوئی رگوں پر فاہ رکھنے کا کام کرے گی وہ شاب النشا فی عبادت ربی وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ کی فرما برداری کرنے میں گزارا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ اور نہیں ہوگا کسی کا سایہ نہیں ہوگا تیسری قسم کے لوگ ورجل قلبه معلق بالمساجد ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے کیا مطلب نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار نوافل کا اہتمام مسجد میں جا کر کے کرتا ہے قرآن کی تلاوت مسجد میں جا کر کے کرتا ہے قرآن و حدیث کی باتیں مسجد میں جا کر کے سنتا ہے جب لوگ خالی اوقات کو یہاں وہاں گزارتے ہوں گے چگلی کرنے میں غیبت کرنے میں بہودہ باتیں کرنے میں اور غلط چیزوں میں خالی اوقات کو گزار رہے ہوں گے اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوگا جائیں نماز پڑھیں جائیں تلاوت کریں جائیں دعا کریں جائیں نوافل کا اہتمام کریں وہ رجول قلب بالمساجد چوتھی قسم کے لوگ وہ رجولان تحاب فلّہ اجتما علیہ و تفر دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہوں تو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں اور جدا بھی ہوتے ہوں تو اللہ کی خاطر جدا ہوتے ہوں پانچویں قسم کے لوگ وہ رجول دات ہو امر من سب و جمال فقال ان خاف اللہ ایسا شخص کہ خوبصورت اور حسب و نصب والی عورت دعوت گناہ دیتی ہے ساری دنیا کی نگاہیں ان سے دور ہے ایسے شخص پر جب وہ عورت حسب نصب اور خوبصورت عورت اس مرد کو دعوت گناہ دیتی ہے اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے کہتا ہے ان خاف اللہ اللہ دیکھ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کس قدر اہم معاملہ ہے اور چھٹی قسم وہ رجول تصدقہ بصدقت فاخفاہ ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے چھپا کر کے کرتا ہے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے اور ساتویں قسم کے لوگ وہ رجول ذکر اللہ خالی ففاظت آئنا ایسا شخص رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے سارے لوگ نرم گرم بستر کے اندر ہوتے ہیں خراٹے لے رہے ہوتے ہیں نیند کے آغوش میں ہوتے ہیں اٹھ جاتا ہے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے پرو دگارا یہ غلطی ہو گئی ہے یہ گنا ہو گیا ہے پرو دگارا مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے تو معاف کر تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا معافی مانگتے رہتا ہے رات کی تنہائی میں روتا ہے گڑ گراتا ہے 
ذکر اللہ خالین ففاظت اینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہوں کو یاد کرتے کرتے روتا ہے اور آنکھیں چھلک پڑتی ہے کس قدر اہم معاملہ ہے انہی میں سے جن سات قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے وہ قسم وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو مستانی میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں گزاری ہو گیا جوانی کا مرحلہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے لہذا دور شباب کا احتمام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اسی طرح سے ایک نوجوان کی وفات کا وقت آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں دل کی کیفیت نوجوان کی وفات کے وقت کیا ہوتی ہے بیان فرماتے ہیں حدیث وعن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وہو فی الموت فقال کیف تجدک فقال ارج اللہ یا رسول اللہ و اخاف ذنوبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموت الا آتاہ اللہ ما يرجو و آمنہ مما يخاف رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے رواہ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس پہنچتے ہیں اس نوجوان صحابی کی موت بالکل قریب ہوتی ہے اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں وہوا فی الموت بالکل آخری آخری وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری وقت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اس آخری وقت میں کئی فتح جدو کیسے اپنے آپ کو پا رہے ہو کیا حساس ہو رہا ہے اس کے اندر اس حالت میں کیا حساس ہو رہا ہے اپنے آپ کو کس حال میں پا رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں اپنے دل میں پا رہا ہوں ارج اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس وقت امید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے فوٹے عمال کو خبول فرما کر کے جنت میں داخل فرما دے گا یہ امید بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخَافُ ذُنُوبِ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دوسری جانب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے گناہوں کا خوف ہوتا ہے مجھے اپنی خطاؤں کا خوف ہوتا ہے مجھے اپنی غلطیوں کا ڈر ہوتا ہے وَأَخَافُ ذُنُوبِ مجھے گناہوں کا ڈر بھی ہے خوف ہے بھی ہے کہ پتہ نہیں رب کے اختیار میں جنت ہے تو رب کے اختیار میں جہنم بھی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب سے امید بھی ہے اور رب کا خوف بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنیے لا يجتمعان فی قلب عبد کسی مومن کے دل میں اس طرح کی دو باتیں آخری آخری وقت میں جمع ہو جائے کہ مومن عمل بھی کرتا ہے لیکن مکمل عمل کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے عمل کرتا ہے شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے طریقہ رسول کے مطابق عمل کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور عمل کرنے کے بعد رب سے اچھی امید رکھتا ہے اور جہنم کا خوف بھی رکھتا ہے ایسا نہیں کہ نیکیاں کریں عمل کریں بکیاں جیسے چاہے شترے بے مہار کی طرح جہاں چاہے مو مارتے رہے نہیں عمل کرتا ہے گناہوں سے بچتا بھی ہے اور انسان ہونے کے ناتے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں خطائیں ہو جاتی ہیں رب سے ڈرتا ہے تو موت کے وقت عمل بھی کرنے والا جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سزا بھی دینے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان مرنے والے نوجوان صحابی سے فرماتے ہیں کہ اللہ آتا اللہ ما یارجو کہ موت کے وقت آدمی جو امید کرتا ہے جس امید میں مرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آتا کر دیتا ہے یعنی جنت دے دیتا ہے وہ آ من مما یہ خاف اور جس چیز سے ڈرتا ہے جس چیز سے خوف کھاتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے جہنم کے عذاب سے خوف کھاتا ہے میدان محشر کی گرمی سے خوف کھاتا ہے قبر کی تنہائی سے خوف کھاتا ہے وہ آ من اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے تو دور شباب جوانی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے 
جوانی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوجوانوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس حالت میں موت بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا جہنم سے بچا لے گا لہذا دور شباب کا اہتمام کرنا چاہیے اور جوانی کا خیال کرتے ہوئے چونکہ یہ وقت بننے کا ہوتا ہے اور بگڑنے کا بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر خاص جوانوں سے کہا تھا کیا کہا تھا حدیث وان عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیت زوج فإنہو اغض للبصر و احسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه مسلم في كتاب النکاح مسلم شریف کے اندر کتاب النکاح میں حدیث موجود ہے اور اب یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت اے نوجوانوں کی جماعت من استطاع منکم الباعت فلیت زوج تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ نکاح کرے وہ شادی کرے نکاح کرنے کی طاقت ہو نکاح کر لینی چاہیے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو ایسے اسباب آڑے آ جائے کہ نکاح کرنا ممکن نہ ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے کی طاقت ہو تو نکاح کرے کیوں کیوں نکاح کرے فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَسَرُ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ نکاح آدمی کی نگاہ یا پھر نوجوان کی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور نوجوان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے آج نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے زنا کرنا آسان ہو گیا ہے شریعت کے اندر نکاح کرنا آسان ہے مشکل ہم نے بنایا ہے سماج کو دیکھتے ہوئے سماج کے خیال کرتے ہوئے نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے اور زنا اسی وجہ سے آسان ہو گیا ہے بے حیائیاں فیل رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نوجوان عمل کریں برائیاں کم ہوں گی برائیاں ختم ہوں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے سنت رسول کا بول بالا ہوگا نکاح کرو اس لیے کہ نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے وَمَن لَمْ يَسْتَتِ جو طاقت نہیں رکھتا ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا ہے فَعَلَيْهِ بِسَّوْم روزہ رکھے کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا جس طرح سے میدان جنگ میں وار سے بچنے کے لیے ڈھال کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جسم زخمی نہ ہو جائے اسی طرح سے روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا آدمی روزہ دار ہے نوجوان روزہ رکھ رہا ہے دعوت گناہ دعوت دے رہی ہے سوچتا ہے میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں روزے سے ہونے کی وجہ سے آدمی گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اسی چیز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے وہ شادی کرے اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھے اس لیے کہ روزہ ڈھال ہے روزہ رکھے گا تو نوجوان گناہ کرنے سے بچے گا اور نوجوان غلطیاں کرنے سے بچے گا نوجوان وہ عامال کرنے سے بچے گا جن عامال کے کرنے کی وجہ سے جوانی داغدار ہو جاتی ہے جوانی خراب ہو جاتی ہے جوانی شریعت کے خلاف گزرنے لگتی ہے اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نوجوانوں کو نکاح کی جانب ترغیب دلاتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو لہذا اگر جوانی کو اسلامی طرز پر گزارنا ہے تو گزارنے کا ایک طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ کیا ہے کہ بچہ جب جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ دے تو ان کا نکاح ہو جائے محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا 
اگلی نشست میں اسی موضوع کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ